শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফেরানোই রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান কক্সবাজারের উখিয়ায় 47 দেশের কূটনৈতিক too many people it's a humanitarian crisis we have to to think about a lasting solution of the rights of these people china is ready to be a, a constructive uh, uh, play a constructive role in it চাপ বাড়বে মিয়ানমারের উপর বললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজকে দেখার পরে এটা আরো জোরালো হবে এবং সামনের দিনে আমাদের কাজ এবং কূটনৈতিক তৎপরতা এটা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তারা তাদের সদর দপ্তরে বার্তাগুলি আশা করি পৌঁছাবেন যে তাদেরকে ফিরিয়ে নিতেই হবে এটাই হলো একমাত্র সমাধান দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছে আমি ফামিদা মোটুশি এবং আমি ফয়সাল মোরশেদ এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রোহিঙ্গা ইস্যুতে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক আজ ত্রিশ লাখ ইউরো সহায়তার ঘোষণা ইউরোপীয় কমিশনের ঢাকায় মিয়ানমার দূতাবাস অভিমুখী বিক্ষোভ রোহিঙ্গাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া রোধে বাধ্যতামূলক নিবন্ধন মহাসড়কে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট রোহিঙ্গাদের ত্রাণ সহায়তা দিতে বাধা দেয়া হচ্ছে অভিযোগ বিএনপি দলটির ত্রাণ বিতরণ লোক দেখানো প্রতারণা মন্তব্য আওয়ামী লীগের মুন্সিগঞ্জে মাজার থেকে দুই নারের গলা কাটা লাশ উদ্ধার জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের প্রাথমিক ধারণা পুলিশের এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পূজা মণ্ডপের প্রস্তুতি বাগেরহাটের শিকদার বাড়িতে রংপুরের আচরের ছয় শতাধিক প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা নির্যাতনের মুখে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি দেখতে শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন সাতচল্লিশটি দেশের প্রতিনিধিরা এই পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে মিয়ানমারের উপর কূটনৈতিক চাপ বাড়বে বলে মনে করছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহিয়ার আলম আর শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফেরানোই রোহিঙ্গা সংকটে সমাধান বলে মন্তব্য করেছেন বিদেশি কূটনীতিকরা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয় বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তারা সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য ও মোহাম্মদ ফরাজের ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট দমনপীড়ন ও ভয়াবহ নির্যাতনের মুখে গত বিশ দিনেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ঢল জাতিসংঘের হিসেবে এ কদিনে সাড়ে তিন লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকেছে সংকট সমাধানে কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে বিদেশি কূটনীতিকদের শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার এর পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বেলা বারোটার দিকে কক্সবাজারের কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে পৌঁছান সাতচল্লিশটি দেশের প্রতিনিধি দলটিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত হাই কমিশনারের পাশাপাশি জাতিসংঘের কয়েকটি সংস্থার কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন এ সময় সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম মন্ত্রণালয়ের সচিব শহীদুল হক পরে এ বিষয়ে কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মায়ানমারের এই আচরণে যে মানবতার যে ক্ষতি হচ্ছে তারা সেটা সচক্ষে দেখছেন এর পাশাপাশি তারা আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং তারা তাদের সদর দপ্তরে বার্তাগুলি আশা করি পৌঁছাবেন যে তাদেরকে ফিরিয়ে নিতেই হবে এটাই হলো একমাত্র সমাধান আজকে দেখার পরে এটা আরও জোরালো হবে এবং সামনের দিনে আমাদের কাজ এবং কূটনৈতিক তৎপরতা এটা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইন্দোনেশিয়া ইতালি চীন সহ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি এ সময় তারা রোহিঙ্গা তাদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে উল্লেখ করে শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফেরানোর সব ধরনের পদক্ষেপে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দেন their own country thank to the uh, bangladesh uh, government who can accommodate them but the international community and indonesia is here to help is the burden in any way we can With the help of the international community and we are china we is ready to be a, a constructive uh, কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প থেকে উখিয়ার বালুখালি এবং বান্দরবানের ঘুমধুমে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যান বিদেশি কূটনীতিকরা
রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধ নয় বরং তাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে চায় বাংলাদেশ সে লক্ষ্যে রোহিঙ্গাদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলকের পাশাপাশি মহাসড়কে চেকপোস্ট বসানোর নির্দেশনা দিয়েছে সরকার একই সঙ্গে রোহিঙ্গা নিবন্ধনকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে নিবন্ধনে সম্পৃক্ত করা হয়েছে আইওএম এবং ইউএনএইসিআর কে সাক্ষাৎ ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে না না ব্যবস্থা নিয়েও রোধ করা যায়নি সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী ইতিমধ্যে তিন লাখের বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশে তাই সরকার এখন অনুপ্রবেশ বন্ধ হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনার চেষ্টাই বেশি করছে বিশেষ করে সব রোহিঙ্গাকে নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য দেওয়া হয়েছে কঠোর নির্দেশনা আর এই নিবন্ধনকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে তালিকাভুক্ত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর সময় জটিলতারতে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে বিভিন্ন সংস্থাকে প্রাথমিকভাবে আইএম এবং ইউএনএইচসিআর এর সাথে আমাদের সমন্বয় হয়েছে কাজেই এটা আন্তর্জাতিক ভাবে আমরা একটা স্বীকৃতি পাবো যে মোট এত লাখ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এখন যেভাবে হচ্ছে এটা খুব ধীমিয়ে একদম দৃঢ়মন্তর গতিতে এভাবে করলে এটা তিন বছর এই নিবন্ধন শেষ হবে না এবার আসা রোহিঙ্গারা যাতে শরণার্থী শিবির ছেড়ে দেশের ভেতরে চলে যেতে না পারে পাশাপাশি এনআইডি কার্ড ও বাংলাদেশি পাসপোর্ট না পায় সেই জন্য দর্শাঙ্গুলের ছাপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যদি তাদেরকে রিপ্রেটেশন করতে হয় ভবিষ্যতে সেই ক্ষেত্রে এই ডাটাবেসটা আমাদের কাজে লাগবে এই পাশাপাশি এই মুহূর্তে যদি আমরা ত্রাণ দিতে চাই ত্রাণের একটা শৃঙ্খলাবোধ থাকবে এই ত্রাণ দেওয়ার ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে গত তেইশে আগস্টের পর বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের একটি অংশ কক্সবাজার ও চট্টগ্রামমুখী হওয়ায় তাদের ঠেকাতে যানবাহন তল্লাশির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তো আমরা এই জন্যেই আমরা মহাসড়কে কিছু চেকপোস্ট চালু করেছি বিভিন্ন জায়গায় তারা যাতে অন্তত কক্সবাজার এলাকাটা ত্যাগ করে দেশে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে বাংলাদেশে বর্তমানে নতুন এবং পুরাতন মিলে আট লাখের বেশি রোহিঙ্গা থাকলেও তাদের নিবন্ধন করা হচ্ছে মাত্র একটি ছোট্ট কক্ষে যে কারণে নিবন্ধনে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হচ্ছে এই অপেক্ষা কোনো ত্রাণের জন্য নয় মূলত প্রথমবারের মতো বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে রোহিঙ্গাদের নিবন্ধন করছে সরকার আর নিবন্ধিত হতে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করছেন রোহিঙ্গারা প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্প পরিসর হল রোহিঙ্গারা এতে সারা দিয়েছে তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ প্রকল্প সফল হতে গেলে আরও যেমন জনবল প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ইকুইপমেন্টের কক্সবাজারের উখিয়া কোতপালং শরণার্থী শিবির থেকে কমল দে সময় সংবাদ এদিকে আশ্রয় নেয় রোহিঙ্গারা যাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী চেকপোস্ট বসিয়ে সজাগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতাল উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে জবাবে এ কথা বলেন মন্ত্রী তাদেরকে চেকপোস্টের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা নিবৃত করব আমরা চেকপোস্ট বসা মানে আমাদের বাসে আমরা চেক করব বাসে যাতে পরিচয়পত্র বিহীন কেউ না দিতে পারে আমরা জলযানে সেগুলি করব এবং আমরা বিমানও সেইগুলি চেক করে আমাদের পুলিশকে আমাদের র্যাবকে আমরা আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছি এবং তারা সেইভাবে কাজ শুরু করছে রোহিঙ্গাদের ত্রাণ সহায়তা দিতে বিএনপিকে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বিকেলে কক্সবাজার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি প্রায় নয় হাজার রোহিঙ্গা পরিবারকে ত্রাণ দিতে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার পথে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ করেন তিনি পুলিশি বাধার কারণে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির আরেক স্থায়ী সদস্য নজরুল ইসলাম খান সহ জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এখন পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে কোনো রকম সুশৃঙ্খল ভাবে ওখানে কোনো ত্রাণ তৎপরতা চালু হয় নাই এই কথাটা আমরা জেনে যাব আমাদের মাধ্যমে দেশবাসী জানবে একই অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীতে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের কাছে এই অভিযোগ করেন তিনি আমরা এই ঘটনা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আসলে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে এই সরকারের মুখ অসুর বঞ্চিত হয়েছে এই রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এটা শুধু একটা আইওয়াস বলে প্রমাণিত হচ্ছে কারণ আসলে তারা রোহিঙ্গাদের পক্ষে দাঁড়াননি যদি দাঁড়াতেন তাহলে আজকে তারা এই বিএনপি এলএফ টিমকে তারা বাধা দিতেন না
রোহিঙ্গাদের মাঝে বিএনপির ত্রাণ বিতরণ লোক দেখানো প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে কক্সবাজারের উখিয়ায় কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণকালে তিনি একথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আসন্ন জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন এছাড়া মিয়ানমার যতদিন রোহিঙ্গাদের ফেরত না নেবে ততদিন তাদের মানবিক সহায়তা দেয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আজ দুই হাজার রোহিঙ্গাকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও কাপড় বিতরণ করা হয়েছে দলের এক্সিকিউটিভ চিফ এক্সিকিউটিভ তিনি কিন্তু এই দলে আসছেন না এটাই আমি বলতে চাই এটা একটা দায়সারা গোছের লোক দেখানো প্রতারণা ছাড়া এ ত্রাণটি আর কিছুই নয় এটা জাতিসংঘ অধিবেশন উপলক্ষে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এ রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আমাদের যে সমস্যা এবং এই সংকটের স্বরূপ নিয়ে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন সব মিলিয়ে বারো লাখ রোহিঙ্গার বোঝা আমাদের কাজে সোয়ার হয়েছে এদিকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা ও নির্যাতন বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও ঢাকাস্থ মিয়ানমারের দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সকালে বায়তুল মোকারম উত্তর গেট এলাকায় তারা এই বিক্ষোভ মিছিল করেন ঢাকাস্থ মিয়ানমারের দূতাবাস ঘেরাও করতে মিছিলটি শান্তিনগর এলাকায় গেলে পুলিশ বাধা দেয় পরে তারা সেখানে অবস্থা নিয়ে কর্মসূচি ঘোষণা করেন ঘোষণায় ইসলামী আন্দোলনের নেতারা বলেন রোহিঙ্গা নির্যাতনের প্রতিবাদে একুশে সেপ্টেম্বর ঢাকার জাতিসংঘের কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে জাতিসংঘ এর কোন ব্যবস্থা না নিলে দলটি মিয়ানমারের উদ্দেশ্যে লং মার্চ করবে বলেও জানান উপস্থিত বক্তারা ইসলামী দলের নেতারা মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর গণহত্যা ধর্ষণ বাড়িঘরে আগুন ও পাশবিক নির্যাতনের হিন্দা জানান তারা বলেন সেখানকার রোহিঙ্গা মুসলমানদের সব ধরনের নাগরিক ও মানবিক অধিকার হরণ করা হয়েছে এমনকি আমরা নাম নদী পাড়ি দিয়ে আমরা সেই বিয়ানবারে আমার অসহায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ওদেরকে আমরা তার সবুজি জব দেবই মিয়ানমারের রাখাইনে চলমান সংঘাত নিয়ে আজ জরুরি বৈঠকে বসছে নিরাপত্তা পরিষদ এর আগ মুহূর্তে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ এনে এর নিন্দা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও অ্যামনেস্ট ইন্টারন্যাশনাল এর মধ্যেই রোহিঙ্গাদের ত্রিশ লাখ ইউরো সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপীয় কমিশন এদিকে রাখাইন সমস্যা সমাধানে আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে নতুন একটি কমিটি গঠন করেছে মিয়ানমার রাখাইনে সংঘাত নিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের তীব্র নিন্দা ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পরও রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না জীবন বাঁচাতে তাই বাংলাদেশে পালিয়ে আসা শরণার্থী সংখ্যাও অস্বাভাবিক হারে বেড়েই চলেছে রাখাইনে সামরিক বাহিনীর চলমান সহিংসতায় বাংলাদেশ মুখী শরণার্থী ঢলে রাজ্যটি যখন প্রায় রোহিঙ্গা শূন্য তখন মিয়ানমারে বেসামরিক নাগরিকদের জন্য ত্রাণ পাঠাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বুধবার মিয়ানমারের উদ্দেশ্যে চারটি বিমানে করে বত্রিশ টন ত্রাণ সহায়তা পাঠায় ইন্দোনেশিয়া সেখান থেকে বাংলাদেশ সীমান্তেও এ সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট আমরা রোহিঙ্গাদের জন্য চাল পানি তাবু ও কাপড় সহ ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছি এসব সহায়তা নিয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ এর মধ্যেই শিগগিরই মিয়ানমারে আরও ত্রাণ পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে ইরান ও তুরস্ক আন্তর্জাতিক ত্রাণ সামগ্রীর অধিকাংশই মিয়ানমারে অবতরণ করায় এই সহায়তা পাওয়ার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা এ অবস্থায় বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রিশ লাখ ইউরো সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপীয় কমিশন এর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন চলমান সংকট সমাধানে মিয়ানমার সরকারের প্রতি রাখাইন কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের তাগিদ দেয় এর মধ্যেই রাখাইনে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের জীবনমান উন্নয়নে রাখাইন বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি আনান কমিশনের সুপারিশ মালা বাস্তবায়নে পনেরো সদস্যের একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের দ্রুত নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তা রক্ষায় নতুন কমিটি কাজ করবে বলে সরকারি এক বিবৃতিতে জানানো হয় রাখাইনে সংঘাত শুরুর প্রায় তিন সপ্তাহ পর সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে আজ জরুরি বৈঠকে বসছে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রগুলো এর আগ মুহূর্তে মঙ্গলবার পরিষদের স্থায়ী সদস্য চীন রাখাইনে মিয়ানমার সরকারের অভিযানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দেশটির পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন চেয়েছে
এমন এক পরিস্থিতিতে টেকসই বিশ্বের সবার জন্য শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিতের উপর গুরুত্বারোপ করে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের 72তম অধিবেশন এবারের অধিবেশনে রোহিঙ্গা সংকট ও শরণার্থী সমস্যা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার আশা করা হচ্ছে তবে রাখাইন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্য সমালোচনার মুখে পড়া মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এদিকে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে জাতিসংঘের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ তুলেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ সন্ধ্যার সময় আরো থাকছে রাজধানীতে একটি লাইসেন্স বিহীন অভিজাত লেজার ক্লিনিকের বিরুদ্ধে নারী রোগীর হয়রানির অভিযোগ অস্বীকার করছে পক্ষের বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশের সম্পদের তদন্ত চলছে সত্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে বিদেশের সব সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ কথা বলেন তিনি জনগণের সম্পদ যারা লুট করেছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বরিশাল বিভাগীয় শহর সহ দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহরে হৃদরোগ চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের বিশেষায়িত হৃদরোগ হাসপাতাল এবং কিডনি চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের কিডনি হাসপাতাল পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারি বিবেচনাধীন আছে সারা দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য করোনারি কেয়ার ইউনিট সহ আলাদা বিশেষায়িত হৃদরোগ বিভাগ এবং কিডনি বিভাগ চালু আছে যে এই জনগণের সম্পদ কিভাবে লুট করছে যার কারণে বাংলাদেশ পাঁচ পাঁচবার মানে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোনো উন্নতি করতে পারেন এবং দেশের মানুষের আর্থ সামাজিক অবনতি ঘটেছিল উন্নতি বিএনপি জামাতের আমলে হয়নি যা হোক আমরা জনগণের সম্পদ যারা লুটে নিয়েছে নিশ্চয়ই তাদের তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এই টাকা তদন্ত করে যখনই আমরা এর তথ্য সঠিক তথ্য পাবো এবং কোথায় কিভাবে হচ্ছে নিশ্চয়ই আমরা তা ফেরত আনার পদক্ষেপ নেব ইতিমধ্যে কিছু পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি মুন্সীগঞ্জে একটি মাজার থেকে দুই নারীর গলা কাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ বা স্বজন হত্যার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত নন কেউই তবে পুলিশ বলছে পূর্ব শত্রুতা বা মাজার নিয়ে বিরোধ সহ কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখে তদন্ত করছেন তারা মুন্সীগঞ্জ থেকে ফিরে আরও জানাচ্ছেন খান মোহাম্মদ রুমেল মুন্সীগঞ্জ শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে শিলমন্দি গ্রাম লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে নিভৃত এক মাজার যেখানে দীর্ঘদিন ধরে থাকতেন আমিরুন নেসা ওরফে আমেনা এলাকার লোকজন জানান বুধবার সকালে মাজারের অপর খাদেম মাসুদ মাজারের বাইরে থেকে রক্ত দেখতে পেয়ে প্রতিবেশীদের খবর দেন ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয় দুই নারীর লাশ পরে পুলিশ এসে মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় মরদেহ তবে কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড বলতে পারছেন না কেউই পঁয়ত্রিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে জেলার ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে জিগির আস্কার এবং বছরে তিনবার মাহফিল হতো ভক্ত দর্শনার্থীরা অনুদানও দিতেন এখানে তবে কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড তা এখনো নিশ্চিত হতে পারেননি তারা ইতিমধ্যে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলামত পেয়েছি তা তদন্তের স্বার্থে আমরা এই মুহূর্তে আপনাদের প্রকাশ করছি তো আমরা আশাবাদী অতি সত্তর আমরা যারা এটা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ঘটনাস্থল থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরি ও মানি ব্যাগ সহ বেশ কিছু আলামত জব্দ করেছে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট নিহত আমিরুন নেসা ওরফে আমেনা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে থাকতেন এখানে আর অপরজন তাজিরুন তিনি তার সম্পর্কে ননদ তিনি এসেছিলেন কয়েকদিন আগে এখানে বেড়াতে তবে কি কারণে কারা তাদেরকে হত্যা করেছে সেটি কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না কিন্তু সালাফি মতাদর্শের অনুসারী যারা মাজার সংস্কৃতির বিরোধী তারাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নাকি তাদের কোনো পূর্ব শত্রুতার জেরেই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেটি এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ মুন্সীগঞ্জ রাজধানীতে একটি লাইসেন্স বিহীন অভিজাত লেজার ক্লিনিকের বিরুদ্ধে নারী রোগী হয়রানির অভিযোগ উঠেছে হয়রানির শিকার ওই নারীর লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর তদন্তে নেমেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তদন্তে নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে ক্লিনিকটি রাজধানীতে একাধিক শাখা পরিচালনা করার প্রমাণ পেয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাই লেজার ট্রিট নামের ওই ক্লিনিকটির বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে 
অধিদপ্তর এর পরিচালক তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ইউনিটির পক্ষ থেকে রাজধানীর অভিজাত বনানী এলাকার মূল সড়কে অবস্থিত লেজার ট্রিট নামের এই ক্লিনিকটিতে মূলত উচ্চবিত্তদের ত্বক সমস্যা কসমেটিক সার্জারি চুল রিপ্লেসমেন্ট সহ নানা আধুনিক চিকিৎসা করানো হয় যেখানে পুরুষের চেয়ে তুলনামূলক নারী রোগীরাই বেশি আসেন সেলিনা নামে এমন একজন নারী রোগী গত চব্বিশে জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ক্লিনিকটির মালিকের বিরুদ্ধে চিকিৎসার সময় অসৌজন্যমূলক আচরণ সহ বেশ কিছু বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেন प्रदर्शन कर অভিযোগের ভিত্তিতে ক্লিনিকটির বিরুদ্ধে তদন্তে নামে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তদন্তে নেমে তারা ক্লিনিকের লাইসেন্স হালনাগাদ না থাকা প্যাথোলজি ও ডায়াগনস্টিক সেবা দেওয়ার অনুমোদন না থাকলেও তা দেয়া সহ নানা অসঙ্গতই পায় বলে জানান অধিদপ্তরের পরিচালক অভিযোগের ভিত্তিতে ক্লিনিকটির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায় অধিদপ্তর মানে মেয়াদোত্তন্ন জিনিস ব্যবহার করতেছে তার মানে হল কোনো রিডিং সঠিক আসবে না ল্যাব টেকনোলজিস্ট রিপোর্ট প্রদান করে প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট প্রদান করার কথা একজন প্যাথোলজিস্টের লাইসেন্সের দু হাজার এর পরে রিনিউ হয় নাই কোন ডিপ্লোমাধারী নার্স নাই এটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অন পয়েন্ট ইস অ্যানাফ তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে লেজার ট্রিটমেন্টের মালিক দাবি করেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এছাড়া তার বনানী শাখা ছাড়া উত্তরায় কোনো চলমান শাখা নেই বলেও দাবি করেন তিনি আমরা যে কোয়ালিটি মেনটেন করি আমি ভলক করে বলতে পারি বাংলাদেশে কোনো হসপিটাল এই ধরনের কোয়ালিটি মেনটেন করে না এটা আমি আপনাকে আকাউন্ট চ্যালেঞ্জ করে বললাম যতটুকু করা হচ্ছে এটা ব্যক্তিগত রেশারেশি বা কোনো একটা কারণে আমার বিরুদ্ধে এই ধরনের করা হচ্ছে নিয়োগ করতে দিয়েছেন রিনিউ করার দায়িত্ব তো আমাদের না রিনিউ করার দায়িত্ব ডিজি হেলথের ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট দেখি আমরা সেই বুদ্ধি করি সেই পেশেন্টকে দেখি আমরা এই ধরনের অভিযোগ সত্য নয় উত্তরার ব্রাঞ্চ তো একটা বন্ধ আছে এখন নতুন ব্রাঞ্চে যাচ্ছি আমরা যদিও সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় উত্তরায় জসীমুদ্দিন এলাকায় লেজার ট্রিটমেন্টের একটি শাখা অনেক বছর ধরেই চলছে পাশাপাশি তেরো নম্বর সেক্টরেও আরেকটি শাখার কাজ চলছে মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা চাপায় নবাবগঞ্জে একটি ধর্ষণ মামলায় তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক জিয়াউর রহমান এই আদেশ দেন মামলার বিবরণে জানা যায় দুই হাজার সালের বিশে আগস্ট শিবগঞ্জে চোদ্দ বছর বয়সী এক কিশোরী খালার বাড়িতে বেড়াতে গেলে অপহরণের পর তাকে ধর্ষণ করে জিয়ারুল নজরুল ও এজু এই ঘটনায় নির্যাতিতার বাবা বাদী হয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শিবগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ মামলার তিন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত একই সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও তিন বছর করে কারাদণ্ড দেন বিচারক ম্যানহোলে পড়ে নিখোঁজের চব্বিশ ঘণ্টা পর পরিচ্ছন্নতা কর্মীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে রাজধানীর মিরপুরের চলন্তিকে এলাকার ড্রেন থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয় এর আগে মঙ্গলবার বিকেল তিনটার দিকে ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে নিখোঁজ হয় অজ্ঞাত পরিচয়ের ওই পরিচ্ছন্নতা কর্মী খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্মীরা পরে সন্ধ্যা থেকে কয়েক ঘণ্টা অভিযানের পর রাতে সাময়িকভাবে উদ্ধার কাজ বন্ধ রাখে ফায়ার সার্ভিস ফায়ার সার্ভিস জানায় ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে ম্যানহোলে নামলে পানির প্রবাহ বেশি থাকায় নিখোঁজ হয় ওই কিশোর পরিচ্ছন্নতা কর্মী অসৎ উদ্দেশ্যে গোডাউনে চাল মজুত করে চালের দাম বাড়ানোর প্রমাণ পাওয়া গেলে দায়ী মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাল আহমেদ দুপুরে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের তিনি কথা বলেন চালের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে জানিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর কারসাজির ফলেই চালের দাম কিছুটা বেড়েছে মন্ত্রী জানান ইতিমধ্যে মনিটরিং জোরদার করায় শিগগিরই চালের দাম কমবে ইতিমধ্যে আমরা অন্য অন্য দেশের সাথে চাল আমদানির জন্য আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি পর্যাপ্ত চাল আছে চালের কোনো সংকট নেই পঞ্চাশ টাকা হয় নাই চালের দাম চল্লিশ টাকার কাছাকাছি ইট ইস একটা আর্টিফিশিয়াল একটা দাম বৃদ্ধি করা ছাড়ার কিছুই না এবং আমি মনে করি যে চালের সাথে যারা সিন্ডিকেট যদি যারা কলের মালিক বা ইত্যাদি থেকে থাকে তার সাথে আমাদের এই সংবাদপত্রের যে খবর 
এটা আরো বেশি উৎসাহিত করা অ্যাকশন নিতে শুরু করেছি কয়েকদিন মধ্যে দাম কমে যাবে যাদের গোডাউনে চাল পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা পদক্ষেপ নেব এবং তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করব নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় কলেজ ছাত্র শুভ্র হত্যার ঘটনায় ছিনতাইকারী চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ গতরাতে ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত একটি সিএনজি চারটি মোবাইল ও থারালো অস্ত্র সহ ঢাকার শনি রাখড়া থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় পুলিশ জানায় গ্রেফতারকৃতরা পেশাদার ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শুভ্রর কাছ থেকে মোবাইল ও নগদ টাকা ছিনতাইয়ের পর হাত পা বেঁধে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যার পর লাশ খাদে ফেলে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে বলেও জানায় পুলিশ গত নয় সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের লালপুর এলাকার বাসা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন কলেজ ছাত্র শুভ্র পরের দিন ভুঁইগড় এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা ঘটনার দায় স্বীকার করে এবং তারা জানায় তার কাছ থেকে মোবাইল এবং কাছে টাকা ছিল ছয়শোর মতো এগুলা তারা চিন্তাই করে হাত বেঁধে এবং গলায় রশি বেঁধে শ্বাসরুদ করে রাস্তার পাশে ফেলে দেয় তো ওইখানে ছিল গোবর আচ্ছন্ন গোবর ছিল ওইখান থেকে সে পানির মধ্যে পড়ে যায় তো পানির মধ্যে পড়ে শ্বাসরুদ হয়ে সেখানে সে মৃত্যুবরণ করে ছয়শো একান্নটি প্রতিমা নিয়ে এবছর বাগেরহাটের শিকদার বাড়িতে জোরে সরে চলছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুর্গাপূজার আয়োজন রঙের আচরে রাঙানো হচ্ছে প্রতিমাকে এদিকে দেবীর আগমনকে কেন্দ্র করে দিনাজপুরের মণ্ডপগুলোতে প্রতিমা শিল্পীদের কাজ প্রায় শেষ তবে ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে কারিগরদের বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজাকে ঘিরে বাগেরহাটে চলছে উৎসবের আমেজ গত কয়েক বছর ধরে বাগেরহাট তথা দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় ব্যক্তি উদ্যোগের সদর উপজেলার হাকিমপুর গ্রামের শিকদারবাড়ি মণ্ডপে গত সাত বছর ধরে মহা ধুমধামে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয় এই শিকদারবাড়িতে এবার প্রায় পাঁচ মাস ধরে পনেরো জন কারিগর তাদের নিপুণ হাতে ছয় শতাধিক প্রতিমা তৈরির কাজ করে চলেছেন শেষ সময়ে চলছে রং তুলি রাচর আমরা বৈশাখ মাস থেকে আসছি এদিকে নির্বিঘ্নে পূজা পালনের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক পাহাড়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে থাকবে পুলিশের সিসি ক্যামেরা পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে নিচের সাব ইন্সপেক্টর পর্যন্ত আমরা একটা নির্দিষ্ট নাম্বার মণ্ডপের গায়ের রিমিনেটিং পেপারে টাঙিয়ে রাখবো যাতে মণ্ডপের পূজারী বিন্দু অথবা মণ্ডপের যিনি দেখভাল করেন তিনি আমাদের সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারেন দিনাজপুরেও পুরোদমে চলছে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতি মন্দিরে মন্দিরে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ সময় যত ঘনিয়ে আসছে ব্যস্ততা বাড়ছে প্রতিমা কারিগরদের খড় আর কাদামাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরির প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষের দিকে প্রতিমা তৈরির উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ কারিগরদের খেরের দাম খুব কারের দাম মনে করেন বাঁশের দাম সুতুলির দামও বাড়ে গেছে মাটিও কিনে আনতে হয় যে বাঁশ কারের দাম জেলার তেরোটি উপজেলায় এক হাজার দুইশো তিরিশটি মণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের ভোটার তালিকায় নিবন্ধন ঠেকানোকেই এখন বড় চ্যালেঞ্জ মনে করছে নির্বাচন কমিশন দুপুরে টাঙ্গালে সারা দেশের নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা তিনি আরও জানান রোহিঙ্গারা যাতে ভোটার না হতে পারে সেজন্য সতর্ক অবস্থায় রয়েছে নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনে আগেও সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল সুতরাং আমরা আমরা তো মনে হয় যে সেনাবাহিনী মোতায়নে আমরা সিদ্ধান্ত এখনও তো নিতে পারিনি তবে এ পর্যন্ত যত সংলাপ হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে তাতে সেনাবাহিনী মোতায়নের পক্ষে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল তাদের বক্তব্য রেখেছে রোহিঙ্গা দূষিত যেখানে রোহিঙ্গা লোক থাকে ওই রকম তিরিশটা উপজেলা আমাদের চিহ্নিত করা আছে তারা এই বায়োমেট্রিক মাধ্যমে তাদের রেজিস্ট্রেশন করবে সে ব্যাপারে আমাদের সম্পৃক্ত তোমরা রাখতে চাই এবং আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে এই রোহিঙ্গা ভোটার তালিকাভুক্ত না হয় সে ব্যাপারে আমরা সতর্ক আছি সচেতন আছি মিয়ানমারের রাখাইনের সরকারি বাহিনীর জ্বালা পোড়ো এবং নৃশংস হত্যা জগকে জাতিগত নিধন ও মানবতা বিরোধী অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে বাংলাদেশের প্রতিনিধি শামীম আহসান মিয়ানমারের পরিস্থিতি স্থিতিশীল করে সেখানে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সভায় উপস্থিত অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা 
এর আগে রাখাইনের পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের হাই কমিশনারের দেয়া বক্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে মিয়ানমারের প্রতিনিধি অভিযোগ করেন আরাকান সার্ভেশন আর্মির প্ররোচনায় দেশ ছাড়ছেন রোহিঙ্গারা মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের সাধারণ বিতর্ক পর্বে রাখাইনে সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গাদের উপর মিয়ানমার বাহিনীর নৃশংসতার বিষয়টি গুরুত্ব পায় প্রাণ ভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের দুর্দশার চিত্র উঠে আসে শুদ্ধি অভিযানের নামে রাখাইনে চলমান মিয়ানমার বাহিনীর নারকীয়তার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন বাংলাদেশ প্রতিনিধি শুদ্ধি অভিযানের নামে দশ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শিশু নারী সহ নিষ্পাপ তিন হাজারের বেশি রোহিঙ্গাকে হত্যা করেছে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী এখন নিরীহ রোহিঙ্গাদেরকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা নির্যাতন ধর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে দেশটির সরকারি বাহিনী এবং উগ্র বৌদ্ধরা এ ধরনের নৃশংসতা জাতিগত নিধন ও মানবতা বিরোধী অপরাধ ছাড়া আর কিছুই না মিয়ানমার বাহিনী জাতিগত নিধনের বিষয়টি কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয় উল্লেখ করে সমস্যা সমাধানে সবাইকে জরুরি পদক্ষেপ নেবার আহ্বান জানায় পাকিস্তান মিয়ানমার বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত মানবতা বিরোধী অপরাধ বন্ধে সবাইকে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে একই সঙ্গে মিয়ানমারের পরিস্থিতি স্থিতিশীল করে বাংলাদেশ থেকে রাখাইনে রোহিঙ্গা মুসলমানদের পুনর্বাসনের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি মিয়ানমার বাহিনীর অভিযানকে হিংস্র আখ্যা দিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের হাই কমিশনার জাতিগত নিধনের সঙ্গে তুলনা করেন মিয়ানমারের প্রতিনিধি তার এই বক্তব্যের করা প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করেন আরাকান সালভেশন আর্মির প্ররোচনায় রাখাইন ছাড়ছে রোহিঙ্গারা জাতিগত নিধন এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ অনেক বড় অর্থ বহন করে যা শুধু আইনগত স্বীকৃতির পরই ব্যবহার হতে পারে দলিল প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের বক্তব্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভুলভাবে পরিচালিত করবে মিয়ানমারের পক্ষ থেকে হাই কমিশনারের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আরাকান সালভেশন আর্মির সদস্যরা তাদেরকে অন্য দেশে পুনর্বাসিত করার মিথ্যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে সন্ত্রাসীদের প্ররোচনায় দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন তারা এদিকে প্রাণ ভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা বাসস্থান ও খাবার সংকটে দুর্ভিস সহ জীবনযাপন করছেন এ পর্যন্ত পৌনে চার লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসলেও জরুরি ত্রাণের অভাবে মানবেতর জীবন কাটছে তাদের শরণার্থী সংস্থার মুখপাত্র অ্যাড্রিয়ান অ্যাডভার্ড জানান এ পর্যন্ত জরুরি ত্রাণবাহী দুটি বিমান বাংলাদেশে পৌঁছেছে তবে জরুরি ত্রাণ সেবার জন্য এক কোটি আটচল্লিশ লাখ ডলার প্রয়োজন হলেও তহবিলে জমা পড়েছে মাত্র ছাপ্পান্ন লাখ ডলার আফরিন জেরিন সময় সংবাদ এফসি অনূর্ধ ষোলো নারী চ্যাম্পিয়নশিপ প্রসঙ্গ আসরে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে এবার জাপানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচের ভুল সূত্রে এই ম্যাচে নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা ধরে রাখায় মূল লক্ষ্য কৃষ্ণাদের এই আসরের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দুবার জাপান সফর করেছে বাংলাদেশ দল সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারলে ভালো কিছু করা সম্ভব বলে মনে করছেন ফুটবলাররা চনবুরের শারীরিক শিক্ষা মাঠে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল বিকেল চারটায় শুরু হবে ম্যাচটি সুমন আহমেদের ক্যামেরায় থাইল্যান্ড থেকে আরও জানাচ্ছেন পারফিন আক্তার হাজার পাঁচ সালে এসি অনুদ্ধ সতেরো চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বে নিজেদের প্রথম অংশগ্রহণটা ছিল বাংলাদেশের জন্য হতাশার চাদরে মোড়ানো সেবার জাপানের কাছে চব্বিশ শূন্য গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ দীর্ঘ বারো বছর পর এবার এএসির মূল মঞ্চে দেখা হচ্ছে দুদলের তবে সে বাংলাদেশ আর এ বাংলাদেশের মাঝে এখন বিস্তর ফারাক ফুটবলারদের খেলার ধরনেও আনা হয়েছে পরিবর্তন দ্বিতীয় ম্যাচে দলে বেশ কয়েকটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন কোচ মিডফিল্ডার আখিকে সেন্টার ব্যাক পজিশনে নিয়ে গিয়ে তার জায়গায় আনা হয়েছে মরিকা চাকমাকে উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের পুনরাবৃত্তি যেন এই ম্যাচে না হয় এজন্য ফুটবলারদের মনোযোগ ধরে রেখে স্বাভাবিক খেলাটা খেলার পরামর্শ দিয়েছেন কোচ আমার টিমের উন্নতি যে ম্যাচটা লাস্টে তারা প্রথম ম্যাচে খেলতে পারে নাই পরের ম্যাচে আমি আশা করতেছি তারা ভালো ফুটবল খেলবে তাদের স্বাভাবিক খেলা খেলবে পরিবর্তনের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে আমরা এটা চিন্তা ভাবনা করবো কোন পজিশনে কি দরকার প্রতিপক্ষ জাপান আসরের সবচেয়ে সফল দল অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে পাঁচ শূন্য গোলে হারিয়ে আসর শুরু হয়েছে নাওকি কুসুনুসুর শিষ্যদের তাই তাদের বিপক্ষে মাঠে নেমে আবারও কি আসতে পারে বড় বিপর্যয় আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের গত ম্যাচে যে ভুল ত্রুটিগুলো আমরা করছি এবং মনোযোগের কিছু সময় মনোযোগের অভাব ছিল আমরা এগুলো থেকে বের হয়ে আমরা আমাদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলার চেষ্টা করবো গেল এক বছরে দুবার জাপান সফর করেছে মেয়েরা জাপানের ওসাকা একাডেমি সেইসো হাই স্কুলের সঙ্গে খেলেছে বেশ কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ সেই ম্যাচের অভিজ্ঞতা এ ম্যাচেও বেশ কাজে আসবে বলে জানান মৌসুমি ঢাকা একাডেমির সঙ্গে খেলছি জাপানি খেলা স্টাইল সেম টু সেম এবং যে যাদের সঙ্গে খেলছি তারাও ভালো ভালো টিমের সঙ্গে আমরা খেলছি তো তাদের 
খারাপ টেকনিক গুলো সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা আছে আমরা চেষ্টা করব সেই ধারণা থেকেই তাদেরকে প্রটেক্ট করা জাপানের একাডেমি দলের খেলার ধরনের সঙ্গে বেশ মিল আছে অনুর্ধ 16 দলের খেলায় তাই খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয় কৃষ্ণাদের এফসি অনুর্ধ 16 চ্যাম্পিয়নশিপে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন দুইবারের রানারস আপ জাপান সেই তুলনায় একেবারে নবীন বাংলাদেশ দল তবে পরিসংখানের চক্রাঙ্গানিতে ভয় পাচ্ছে না কৃষ্ণারা মাঠের লড়াইয়ে নিজেদের সেরাটা দেয়াই এখন মূল লক্ষ্য লাল সবুজের প্রতিনিধিদের থাইল্যান্ডের চনবুড়ি থেকে পারভিন আক্তার সময় সংবাদ সন্ধ্যার সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফেরানোই রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান ও খেয়ে 47 দেশে কূটনৈতিক চাপ বাড়বে মিয়ানমারের উপর বললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রোহিঙ্গা ইস্যুতে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক আজ 30 লাখ ইউরো সহায়তার ঘোষণা ইউরোপীয় কমিশনের ঢাকায় মিয়ানমার দূতাবাস অভিমুখী বিক্ষোভ রোহিঙ্গাদের ত্রাণ সহায়তা দিতে বাধা দেয়া হচ্ছে অভিযোগ বিএনপি দলটি ত্রাণ বিতরণ লোক দেখানো প্রতারণা মন্তব্য আওয়ামী লীগের বেগম জিয়ার বিদেশের সম্পদের খোঁজ বের করে তা বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হবে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা এবং মুন্সিগঞ্জে মাজার থেকে দুই নারীর গলা কাটা লাশ উত্থান জমির সংক্রান্ত বিরোধের জের প্রাথমিক ধারণা পুলিশের দর্শক এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়